O RB19 é um verdadeiro sucesso e hoje vamos tentar entender um pouquinho de como a performance desse carro é tão absurda, já que aparentemente não há nada tão fora da curva assim no projeto da Red Bull. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e com a ajuda do jornalista Paolo Fiusetti, vamos tentar desvendar um pouquinho desse carro da Red Bull, que inclusive é tido como um carro que não tem nada espetacular numa área específica, mas o projeto todo é muito redondinho, é como se ao invés de você ter uma área excepcional e o resto tudo mediano, o carro da Red Bull fosse bom em tudo e por isso o resultado final acaba sendo esse domínio absurdo que estamos vendo em 2023. A nossa referência, a fonte deste vídeo estará na descrição para vocês e vamos começar com o seguinte, tudo no projeto do RB19 está sujeito à máxima eficiência e eficácia do conceito aerodinâmico sem sacrificar outros pontos, principalmente confiabilidade do carro. E ao longo do ano fomos vendo que, além do desenvolvimento um pouco menor da Red Bull, cada atualização foi uma pequena intervenção para gradualmente ter uma evolução no perfil inferior dos sidepods e nas entradas de ar. Então falando dos desenvolvimentos, dos upgrades desse carro ao longo da temporada, o que nós temos é, por exemplo, no Azerbaijão, foi uma atualização de efeitos não somente aerodinâmicos, mas também com uma eficiência global do assoalho, que é justamente o grande trunfo do carro da Red Bull e o principal elemento do regulamento do efeito solo. Em Mônaco vimos uma evolução disso que inclusive inspirou as equipes rivais que não conseguiram atingir o mesmo resultado. Devemos dizer que existe uma estreita conexão entre o trabalho da suspensão, principalmente na parte dianteira do carro com o efeito anti-mergulho e também a eficiência do assoalho, que como temos falado repetidamente ao longo de toda a temporada, tanto 22 como 23, é o grande ponto do regulamento. Essa combinação suspensão mais assoalho tem tido um resultado bem peculiar para a Red Bull, que é praticamente o único carro que não sofre com kicks, que não sofre com um excesso de balanço, é um carro muito equilibrado, muito tranquilo, ao contrário dos rivais que até vimos inclusive na Bélgica, um pessoal sofrendo principalmente a Mercedes com alguns kicks. Na Hungria já tivemos uma atualização que melhorou ainda mais o downforce do carro, gerado pelo assoalho, como também aumentou a eficiência do DRS, que é outra arma interessantíssima dessa Red Bull, que já citamos também em vídeo só especial para ele, dê uma olhada no DRS triplo aqui no canal. Isso faz com que a Red Bull ganhe cerca de 20 km de velocidade a mais quando o DRS está ativado. Cada evolução levou a benefícios em cascata, ou seja, uma área acabava atingindo a outra que atingia a outra, mas sempre de forma positiva. Essa é uma filosofia seguida pelo Adrian Newey, que melhorar constantemente, mesmo em pequenos passos, cada detalhe do carro acaba proporcionando um maior desempenho sem nunca distorcer o projeto original. É o contrário, por exemplo, do que aconteceu com a Aston Martin, que em prol de mais velocidade máxima, acabou sacrificando o equilíbrio do carro, a capacidade em curvas lentas e também o bom gerenciamento de pneus. A Draniwi consegue melhorar o carro com pequenas atualizações sem perder aquilo que já tinha construído de bom. Isso obviamente permite manter a vantagem em relação aos rivais que sempre precisam evoluir em ritmo dobrado, então a Red Bull se mantém numa constante enquanto os demais precisam entrar no quebra-cabeças e entender o que precisam fazer para tirar uma grande quantidade de tempo. Olhando mais especificamente para figuras, a Red Bull introduziu uma modificação significativa no sidepod do Azerbaijão, reduzindo a entrada de ar para melhorar a eficiência do RB19. Se você fizer o comparativo entre Azerbaijão e Melbourne, por exemplo, já fica bem clara essa diferença, por isso que na imagem tem esses bloquinhos que mostram quanto que foi reduzido. E essa alteração não implicou numa diminuição na troca de calor do carro, 
o que manteve a mesma eficiência e até melhorou para o carro. Já na Hungria tivemos uma modificação do side pod. Houve mais uma redução nessa seção da entrada de ar em 40%, o que foi possível graças a esse aumento da superfície do lado inferior, que foi inclinado mais ainda para cima. Isso também permitiu um reperfilamento da borda inferior do painel lateral, ou seja, dessa parte do side pod que vai indo até a traseira do carro, deixando mais arredondado com um raio de curvatura maior, o que também amplificou a seção entre o side pod e o assoalho. Já que esse é um ponto muito importante, você deve se lembrar que a Mercedes sofreu muito com o side pod zero, justamente pela pressão excessiva em cima do assoalho. Já se tratando de DRS, a eficácia do DRS da Red Bull chega a ser 30% maior do que de outras equipes. Como citamos anteriormente, conseguem ganhar cerca de 20 km ou até mais por hora em relação aos rivais com o DRS aberto, e na Bélgica o efeito parece ter sido ainda maior do que nas últimas corridas, ainda mais com também a reorganização do side pod que influencia nesse ar que chega ali atrás. Tudo isso afeta diretamente o difusor e também dá uma faixa de velocidade mais ampla. Lembrando também que o centro de gravidade do carro também está próximo do centro de peso do carro por si só o que reduz a transferência de carga entre as partes, deixando o carro muito mais equilibrado. Tudo isso é um combo que permite a Adrianil desenvolver melhor ainda o seu carro e fazer do RB19 um verdadeiro avassalador de recordes. Um carro que pode até mesmo chegar a vencer 100% de uma temporada, o que é absurdo considerando que são mais de 20 corridas. No mais, pequenas atualizações devem chegar ainda no segundo semestre, mas sem grandes saltos. A Red Bull já olha para o RB20, enquanto as rivais tentam compreender os seus projetos atuais para poder colocar em 2024 um carro mais competitivo. Mesmo com o escalonamento de túnel de vento e o fator Verstappen sendo o principal nisso tudo, já que o Pérez se tornou um alvo para as outras equipes, devemos dizer que a Red Bull ainda tem uma margem de segurança muito grande, mesmo com o desenvolvimento aprimorado das rivais com o escalonamento para 2024. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha desse carro da Red Bull e se tem mais algum detalhe que você gostaria de citar como sendo uma grande diferença em relação aos concorrentes. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e também comprar os seus jogos e gift cards lá na Instant Game pelo link do canal que você ajuda muito a gente. Um grande abraço, valeu e falou!